Mazmur 91 Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu, Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malapetaka tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih Allah yang menarik kita ada dalam hadiratnya saat ini Di minggu yang luar biasa Untuk memuji-muji nama Tuhan yang besar Boleh sorakan haleluya hey. Mari bertepuk tangan bersama-sama Angkat suara bersama-sama Kasih Allah Tak berkesudahan Selalu baru Setiap hari Rahmatnya pun Tak pernah berakhir Seumur hidupku Kasih Allah Tak berkesudahan Selalu baru Setiap hari rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku Dengan suka cita ku kan menari Dengan sorak-sorai memuji Ku naikkan pujian haleluya Nyanyi bagi dia sang raja Nyanyi bagi dia Sang Raja Katakan Kasih Allah Tak berkesudahan Selalu baru Setiap hari Rahmatnya pun Tak pernah berakhir Seumur hidupku Kasih Allah Kasih Allah Tak berkesudahan Selalu baru Setiap hari rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur Boleh menari angkat tangan sama-sama Dengan suka cita ku kan menari Dengan pujian Haleluya Nyanyi bagi dia Sang Raja Nyanyi bagi dia Sang Raja 
rahmat yang baru dia curahkan bagi setiap kita Setiap hari Boleh katakan amin Kasih setianya kekal Selama-lamanya Katakan ye Angkat tangan sama-sama Katakan Dengan suka cita ku Dan menari Dengan sorak-sorai Memuji Ku naikkan pujian Haleluya Nyanyi bagi dia Saya mengajak di rumah-rumah melambaikan tangan Dengan suka cita Dengan suka cita Ku kan menari Dengan sorak-sorai memuji Ku naikkan pujian Haleluya Nyanyi bagi dia Sang Raja Nyanyi bagi dia Sang Raja Nyanyi bagi dia Sang Raja Selamatnya Sorak-sorai Yang paling meriah Bagi Allah yang tidak pernah berhenti Mengalirkan kasihnya Dulu sekarang dan selama-lamanya Sorak-sorai lebih lagi Sebab kasih mulai yang membuat kami ada Sampai dengan saat ini Berdiri di hadapanmu Menyembahmu dengan penuh kasih Kami naikkan pujian kami Kami naikkan penyembahan kami Hanya kau yang jadi alasan Untuk kami terus menyembahmu Yesus Yang tak pernah berhenti mengalirkan Kasih setianya Selamanya Syaranamu Saya mengajak umat Tuhan di rumah-rumah Ingat kasih Tuhan Ingat kebaikan Tuhan Yesus Sembah dia Sembah dia Selamanya Kuralabaralabaya Sintanamu Hiyanaralabu Yesyanadi Can forget, I still remember the place you found me, and I surrender when your grace covered my sin and so my need. You gave me hope. Hope and a future, my heart is yours Now and forever, I am loved Only because you first loved me And I love you 
Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Mari kita mau sembah. Bersama-sama kita katakan Your sacrifice Is overwhelming Suffered and died Because you love me I'm alive Only through Christ Who first loved me Mari angkat tangan berkata And I love you Lord And I love you Jesus, I love you Yes, I love you Because you first loved me Jesus, I love you. Yes, I love you. Because you first love me. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine Nothing can tear me away from your love, Lord I am yours, I am yours Nothing can tear me away from your love, Lord Nothing can separate your heart from mine Nothing can tear me away from your love, Lord I am yours Come on, sing nothing Nothing can tear me away from your love, Lord Nothing can separate your From my nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours. Sekali lagi kita katakan nothing, nothing. Angkat kedua tangan saudara bersama-sama. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nothing 
can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. Because I am yours. Come on, sing now. Kita berkata, I am yours I am yours I am, I am yours Lalu tangan kanan kita di dada Angkat tangan kiri kita, saudara Katakan, I am yours Sekali And I love you, Jesus. I love you. Yes, I love you because you first loved me. Dengan penuh kasih Hanya Yesus yang jadi alasan Untuk hati itu tetap terangkat Memuji dia Kiana Ramo Angkat suara kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara Sembah dia dengan penuh kasih Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang baik, terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Semua kemuliaan dan keagungan Tertuju padamu 
Tuhan dan Rajaku Segenap jiwa dan nafasku Menyembah Yesus yang Mari angkat kedua tangan kita katakan sekali lagi Semua kemuliaan dan keagungan Tertuju padamu Tuhan dan Rajaku Segenap jiwa dan nafasku Menyembah Yesus yang hidup Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan sekali lagi katakan ku mau memujimu ku selalu pujimu ku mau menyembahmu ku selalu sembahmu kau yang Semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Kau yang layak, kau yang layak Terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan Kau yang layak, terima semua Pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak terima segala. Saya mengajak kita mengangkat kedua tangan kita sederhana. Saya percaya hadiratnya sedang dicurahkan. Mari semua yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh bersama-sama saudara kemon. Alami hadirat Tuhan lebih lagi di rumah-rumah dalam ibadah yang indah minggu ini. Alami hadiratnya lebih lagi saudara. Kurala bala bala. Roh kami menyala-nyala Mengalami hadiratmu Mengalami kemuliaanmu Tuhan Sampai jiwa-jiwa mengalami di Tuhan Kota-kota Bangsa-bangsa Mengalami berjumpa dengan engkau ya Tuhan Layak 
Allah Segala bangsa Sujud kepadamu Percaya tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah yang disembah selama lamanya. Pentakosta ketiga Pentakosta ketiga adalah pencurahan roh kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara sekali lagi kita tundukkan kepala kita mau berdoa Tuhan kami bersyukur untuk anugerah kebaikan-Mu Kalau kami masih bersama-sama bisa berkumpul sekalipun kami di dalam ibadah online Tapi kalau kami masih ada sa- sampai hari ini Tuhan semua karena kebaikan anugerah Tuhan Tuhan yang sertai Tuhan kami berdoa berkati jemaat-Mu Tuhan lindungi umat-Mu Tuhan Di hari-hari yang penuh dengan Ketidakpastian ini Tuhan, Tuhan sendiri yang hadir, Tuhan sendiri yang menuntun, Tuhan sendiri yang memberi perlindungan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih dalam setiap pekerjaan umatmu Tuhan, usaha umatmu Tuhan, keluarga demi keluarga, pelayanan Tuhan, yang studi Tuhan. Kami percaya kuasamu bekerja, kuasamu ada atas setiap umatmu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya hari-hari ke depan adalah hari-hari yang penuh dengan pengharapan. Kami percaya Tuhan mereka yang mengandalkan Tuhan akan melihat berkat Tuhan berjalan atas mereka, atas umatmu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bersama-sama untuk para pemimpin rohani kami, untuk gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta, Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, untuk tiga wakil gembala rayon dua Tuhan, Bapak Pendeta Daniel Arief, Bapak Pendeta Joni Lumanto, Bapak Pendeta 
kamarga Tuhan, Tuhan sertai hamba-hambamu kami percaya perlindungan Tuhan nyata atas hamba-hambamu Tuhan, biar melalui hamba-hambamu, kami semakin dituntun untuk semakin mengenal Tuhan semakin berjalan di dalam kehendak Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih kami juga bersyukur untuk bangsa Indonesia dalam situasi yang tidak baik seperti saat ini, kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini, Tuhan hadir atas bangsa ini, Tuhan jamah Indonesia, Tuhan selamatkan bangsa ini Tuhan, kesembuhan Terjadi atas bangsa ini Tuhan Kami berdoa untuk mereka yang terpapar COVID-19 Biar Tuhan yang menyembuhkan Kami berdoa sayangi nyawa penduduk Indonesia Tuhan Kami berdoa biar Tuhan sungguh Tuhan hari-hari ini Tangan Tuhan hadir atas bangsa ini Berkati Tuhan setiap program pemerintah Khususnya dalam penanganan pandemi ini Tuhan berkati Tuhan program vaksinasi Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa untuk pemimpin bangsa Indonesia Untuk Presiden Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden, Bapak Mahruf Amin, Tuhan sertai, berkati, berikan Tuhan kuasamu atas mereka, sehingga sungguh apa yang diputuskan, itu adalah kebaikan untuk bangsa ini. Berkati pemerintahan dari pusat sampai daerah, TNI Polri, semuanya dalam anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih, dan kalau sebentar juga kami membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan, Tuhan kami percaya kuasa firmanmu akan mengubahkan kami. Oleh karena itu kami sambut firmanmu dan biar roh kudus bekerja dalam setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus mengingatkan kita mengenai persyaratan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Seperti yang dituliskan dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23, Tuhan Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah Aku bernubuat demi namaMu?" Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata. Aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan. Bahwa melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Merupakan suatu syarat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Perlu diingat, hal ini tidak berarti bahwa kita dapat memperoleh keselamatan dengan usaha sendiri atau dengan kekuatan sendiri. Sesuai dengan Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 yang berkata, Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena kita ini buatan Allah. Kita mampu melakukan kehendak Tuhan dan menjalankan hidup benar oleh karena kasih karunia yang kita responi dengan iman. Tuhan senantiasa menyediakan kemampuan untuk menaati dia. Karena itu kita yang hidupnya intim dengan Tuhan. Oleh karena kasih karunia kita akan mampu melakukan kehendak Bapa di sorga. Katakan amin. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir akan ada banyak orang. Sekali lagi saya katakan, akan ada banyak orang di dalam gereja yang melayani dan percaya bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi justru Tuhan Yesus tidak pernah mengenal mereka. Kita diingatkan agar jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Kita harus sungguh-sungguh taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan tidak menganggap keberhasilan dalam pelayanan sebagai standar untuk menilai hubungan mereka atau keuntiman dengan Tuhan. Ketika orang-orang itu berkata, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Di situ Tuhan Yesus akan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Di sini Alkitab mengajarkan kepada kita. 
bahwa khotbah yang berapi-api, bersemangat, membuat mujizat bisa berasal dari iblis. Rasul Paulus mengingatkan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi jangan heran kalau pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Paulus menerangkan bahwa apa yang tampaknya seperti urapan yang penuh kuasa, ternyata dapat merupakan pekerjaan iblis. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa pengkhotbah yang tidak benar bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada seseorang yang sungguh-sungguh mengejar kebenaran Tuhan? Memang kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal seperti itu terjadi. Tetapi pengertiannya adalah Tuhan tidak mendukung sang pengkhotbah yang tidak benar. Tetapi dia tetap mendukung kebenaran Alkitab. Dan mereka yang menerima kebenaran itu dengan iman. Tuhan pernah berkata tentang Daud dalam kisah para Rasul 13 ayat 22. Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Tuhan berkenan kepada Daud karena Daud melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan yang mana? Kisah para Rasul 13 ayat 36 berkata, Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi, Di sini dijelaskan, Daud tidak melakukan kehendak Allah pada zaman orang lain. Tetapi pada zamannya, apa yang Allah kehendaki pada waktu itu. Saya pribadi merindukan untuk mendengarkan Tuhan berkata kepada saya, Aku telah menemukan Niko, Binyotoro Harjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Apakah saudara juga merindukan hal yang seperti itu? Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan Ku mau cinta dia lebih dari semua Ku tak dapat Membalas kasihnya Mau cinta Dia lebih dari Semua ku tak dapat Membalas kasihnya Ku tak dapat Membalas kasihnya Enam hari sebelum Paskah, Tuhan Yesus datang ke Betania, di mana Lazarus pernah dibangkitkan. Mereka mengadakan perjamuan untuk Tuhan Yesus. Martha melayani dia. Di tengah-tengah perjamuan itu, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Tuhan Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak narwastu itu semerbak di seluruh rumah itu. Yudas Iskariot, salah seorang murid Tuhan Yesus berkata, Kenapa minyak narwastu itu tidak dijual saja dengan harga 300 dinar? Dan uangnya bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Yudas berkata seperti ini bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Tetapi karena dia akan mencuri uang kalau minyak narwastu itu dijual. Tuhan Yesus berkata, Sudahlah, biarlah dia melakukan hal itu untuk mengingatkan hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Kemudian Tuhan Yesus berkesan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, Apa yang dilakukan oleh Maria ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Wow, ini suatu penghargaan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Maria. Sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Maria 
Sehingga Tuhan Yesus memberikan penghargaan seperti itu. Yang dilakukan oleh Maria dengan mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu itu. Adalah menjawab kebutuhan Tuhan Yesus pada waktu itu. Maria sebenarnya melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati. Dengan mengalami penderitaan yang luar biasa. Ingat saudara, bahwa Tuhan Yesus selain 100% Allah. Dia juga 100% manusia seperti kita semua. Dalam keadaannya seperti itu, dia butuh ada orang yang menguatkan, menghibur dia. Dan Maria menjawab apa yang Tuhan Yesus butuhkan. Maria melakukan kehendak Tuhan Yesus pada waktu itu. Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Maria dengan mencurahkan minyak narwastu itu ke kaki Tuhan Yesus. Dan menyeka dengan rambutnya adalah persiapan untuk hari penguburannya. Sebenarnya, setiap kali kita memberitakan Injil, Tuhan Yesus menghendaki agar kita memberitakan tentang apa yang dilakukan oleh Maria. Yaitu mengingatkan agar kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 tadi. Yaitu bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan ikut dalam pengangkatan. Saudara mau ikut dalam pengangkatan? Yang mau katakan amin. Amin. Kehendakmu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Selalu menyenangkan hatimu Ku mau selalu menyenangkan hatimu Pertanyaannya apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga pada zaman ini? Pada awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Sekitar enam bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada saat aku mencurahkan rohku, maka akan terjadi seperti Yuel 2, ayat 28 sampai 32. Pada waktu roh kudus dicurahkan, akan ada tiga tanda yang akan terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua, akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat-mujizat akan terjadi secara luar biasa. Dan tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga akan terjadi secara luar biasa. Melalui tiga tanda ini, UL 2 ayat 32 akan terjadi, yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Katakan amin. Sejak tahun 2009 itu, hampir di setiap khotbah saya, saya pasti mengingatkan tentang goncangan yang akan terjadi. Lebih dari 10 tahun 
saya mengingatkan tentang akan terjadinya goncangan-goncangan ini. Jadi salah satu tanda pencuran roh kudus yang akan terjadi adalah goncangan yang dahsyat. Tahun 2013 Tuhan memberikan nama pencuran roh kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Dan goncangan yang dahsyat yang Tuhan maksudkan ternyata adalah pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda di seluruh dunia. Jadi pandemi COVID-19 ini adalah salah satu tanda bahwa Pentakosta yang ketiga sedang dicurahkan. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Gerakan yang akan terjadi akan dimotori oleh generasi Yeremia ini. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa, memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Hari-hari ini Tuhan mengendaki agar yang pertama kita berseru dalam doa supaya Pentakosta yang ketiga ini digenapi. Yang kedua kita diminta untuk berdoa dengan bertalu-talu supaya pandemi ini segera berakhir. Kita boleh berdoa supaya terjadi seperti pandemi tahun 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol. Di mana pada puncak gelombang kedua, di mana virus sedang menyerang dengan dahsyatnya, tiba-tiba berhenti karena virusnya hilang entah kemana. Kita juga harus berdoa untuk pemerintah Indonesia dan pemerintahan semua negara supaya diberikan hikmat untuk mengatasi pandemi ini. Dengarlah doaku, ya Tuhan doaku, biar semua suku bangsa datang menyembahmu. Seorang hamba Tuhan mendapat penglihatan tentang Jakarta saat dia berkhotbah. Dia berkata bahwa dia dibawa ke suatu tempat yang namanya Jakarta. Dan dia tidak tahu bahwa ada tempat yang namanya Jakarta. Di sana dia melihat ada angin Tuhan yang sedang bertiup di Jakarta dan sekitarnya. Ada goncangan besar terjadi. Dia mengajak untuk berdoa bagi Jakarta dan Indonesia. Hari-hari ini, apa yang dilihat oleh hamba Tuhan ini memang sedang terjadi di Jakarta dan Indonesia. Dengan adanya varian Delta, maka pandemi di Indonesia menjadi semakin parah. Indonesia pernah sebagai ranking pertama dalam penularan virus harian di dunia ini. Demikian juga dalam hal kasus kematian. Karena COVID ini, Indonesia pernah menjadi yang terbanyak di dunia. Indonesia juga pernah disebutkan sebagai epicentrum COVID-19 dunia. Ini gambaran tentang keadaan Indonesia hari-hari ini yang sedang digoncang secara luar biasa. Banyak orang yang ketakutan, khawatir, kebingungan, stres, depresi, cemas, bosan, jenuh. Banyak juga yang terkena dampak krisis ekonomi. Banyak di antara kita sedang melihat kematian yang datangnya secara tiba-tiba terhadap orang-orang yang hubungannya dekat dengan kita. 
Banyak yang bersaksi. Saya baru saja berbicara dengan dia. Sekarang tiba-tiba sudah tidak ada lagi dia. Yang paling menonjol dalam pandemi COVID-19 ini. Dibandingkan dengan pandemi 1918 yang disebutkan sebagai flu Spanyol. Bukan jumlah orang yang meninggal. Karena yang meninggal dalam COVID-19 ini relatif sedikit dibandingkan dengan flu Spanyol. Tetapi yang menonjol adalah tingkat depresi, stres, kecemasan tertinggi dalam sejarah. Yaitu mencapai 25% pada tahun 2020. Dimana jika dibandingkan dengan tahun 2017, hanya 3,44%. Depresi ini pasti disebabkan karena melihat dan mengalami hal-hal yang disebutkan tadi. Jadi kalau kita melihat karakteristik pandemi COVID-19 ini, jelas Tuhan menghendaki adanya suatu pertobatan. Pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021, jam 2 siang, Dirjen Bimas Kristen dan Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia mengajak semua umat Kristen dan Katolik untuk berdoa bersama-sama di rumah masing-masing. Kita berdoa dan melakukan seperti yang dituliskan dalam dua tawarih 7 ayat 13 dan 14. Saya percaya Tuhan mendengar doa kita. Melalui segala peristiwa yang terjadi karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga mengingatkan kita sebagai manusia. Tuhan memperlihatkan kepada kita betapa rapuhnya manusia itu. Kalau kita membaca dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa manusia itu seperti mimpi, seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang lewat. Jadi artinya tiba-tiba tidak ada, tidak ada lagi. Manusia itu seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Manusia itu seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saya percaya, melalui pandemi ini, kita diingatkan kembali bahwa kematian bisa datang dengan tiba-tiba, kapan saja. Pertanyaannya, Apakah kita sudah tahu dengan pasti kemana kita akan pergi setelah ini? Hanya ada dua tempat tujuan. Sorga atau neraka. Hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita. Bukan hanya orang yang berseru, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya berdoa. Setiap kita akan berkata, Tuhan, saya akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Yang mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, boleh angkat tangan saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Kita nyanyikan lagu ini. Ini aku Tuhan, putuslah aku. Sampai generasiku diselamatkan Ini aku Tuhan Putuslah aku Sampai generasiku diselamatkan Ini aku Tuhan Ini aku Tuhan Putuslah aku Sampai generasiku diselamatkan Ini aku Tuhan, putuslah aku sampai generasiku diselamatkan, sampai generasiku diselamatkan, sampai generasiku diselamatkan. Mari kita berbahasa 
Kau melihat anak-anakmu sudah mengangkat tangan di hadapan. Mereka berjanji, mereka akan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Berganti mereka, berikan mereka kekuatan, ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Oh, rabala, 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 rabala. Hamu berdoa mereka yang sekarang terpapar dengan COVID-19. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Mungkin ada di antara mereka yang kena dampak dari krisis ekonomi. Hamu percaya Tuhan, Engkau akan memberikan mereka kecukupan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Terima, 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 terima. Tuhan kasihani anak-anakmu, kasihani anak-anakmu ini Tuhan, kasihani, kasihani Indonesia Tuhan. Hamu berdoa bagi pemerintah Indonesia ya Tuhan, kasihani, berikan hikmat kepada mereka untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kurang apa-apa, terima kasih. Kasihani Indonesia, kasihani Indonesia, kasihani anak-anakmu semua. Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam kerjaan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa. siapakah kami sebelum kami mengenal engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tempatnya di neraka. Tapi engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia. Menjadi menjelma, menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan, ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Betapa baiknya Engkau itu, ya Aba. Engkau jadikan sebagai anak-anakmu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Engkau juga hajar kami kalau kami berbuat salah padamu. Wah, terima kasih. Itu Engkau, ya Aba. Itu Engkau, ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing saat ini. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang selama ini, sudah belum pernah selesaikan dengan Tuhan. Ini saatnya, sudah berkata, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya, ampuni saya Tuhan, ampuni, ampuni, ampuni. Tuhan, kau melihat anak-anakmu yang sedang berdoa, minta ampun kepadamu. Kau mengasihani mereka ya Tuhan, kau mengasihi mereka ya Tuhan. Ampuni mereka, ampuni, ampuni, ampuni ya Tuhan, ampuni. Papa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang memecah syukur atasnya. Yang memecah-mecahkannya dan berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah, ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan karena roti yang kita pecah-pecahkan ini, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus.
mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selain kasih Tuhan, bukan kecawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sekarang ucapkan syukur dan terima kasih. Dengan suara. Jangan diam. Oh, rada basya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Rada basya. Rada bara 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 bara. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau baik, mau sungguh baik dan sangat baik pada kami semua. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau baik ya Allah. Oh my life, you have been faithful. All my life you have been so, so good With every breath that I am in I will sing of the goodness of God All my life you have been faithful All my life you have been so So good with every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Kau baik kepada kami semua Tuhan terima kasih Kau baik kepada Indonesia ya Tuhan Tuhan terima kasih Kau baik kepada gerejamu Oh Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dalam nama Yesus Amin Mari Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan roh kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.